بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن جبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله سبحانه وتعالى أبار وبرشنك شاكا بن قرشي جنيا ما دركي هي شتر راتري تي صلاة العشاء جماعات الشاتع عدا قرار توفيق دي اتشين अतः पर तार्दीन शंभर के जाना रुद्देश्य आहले हदीस लाइब्रेरी कोट्रिक आयोजितो मासिक प्रश्नों उत्तर शब्दाय बशार जिन्हें शुजुक करे दिए सें शे अल्लाह सुबहाना खुवाता आलार प्रशंग शागपनार थे बोली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना खुवाता आला बोलें هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جارا جانے آر جارا جانے نا ابوئی سرنی کی شمان ہوتے پارے انما يتذکر اولو الالباب ابودست گرہن کرتے پارے بیبک بان بکتی رائی اور بیبک تو ہی ہوئے जाना माध्यमे सूतरा जाना व्यक्ति और अजाना व्यक्ति कखो समान होते अजाना व्यक्ति पक्षे उपदेश ग्रहण कराओ सहज होते इसलम एम एक जीवन व्यवस्था इसलम एम एक दिन जेखने अंधे मत क्यों अनुसरण कर रखा है बर इसलम मान हल इसलम सम्पर्क अपना के जानते जेने बुझे से विषयगुली के अपना के ग्रहण करते इसलम अन्न्य सकल जीवन व्यवस्थार चे इसलम अन्नतम वैशिष्ट हल इसलम शिक्षार गुरुत देवा शिक्षा अपरिहार्य कर हादी स्पष्ट भावे तलाबुल एलमी फारिदतन आला कुल्ली मुसलिम जेटी सही सनदे प्रमाणित प्रति मुसलिम ज्ञान शिक्षा करा नफल नय फरज तब एर स्तर रही साधारण मानुषर जो निजे इमान और इसलम के जान से ठीक रखते परे और मौलिक विषयगुली जान सठीक पालन करते परिमाण ज्ञान अर्जन करा प्रति मुसलिम नर नारी सकल अपरिहार्य फरज और इसलम सम्पर्क अगाध पांडित्य अर्जन करा इसलम विभिन्न विषय सम्पर् पूर्ण ज्ञान अर्जन करा यकल पक्षे जी फरज कर देवा हत जान मानुषर ऊपर असाध्य विषय एक चापा देवा हत आल्ला सुबहाना हुआ इसलम को विधान नहीं मानुषर साधर बहरे चापा दें नहीं इसलम सम्पर्क अगाध पांडित्य अर्जन कर सकल ये फरज विषय नए ये हल किसुसंख्यक व्यक्तर 
জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব তারা যেন এই বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করে যাতে তারা যারা জানে না তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিতে পারে আহলে হাদিস লাইব্রেরির এ সুন্দর উদ্যোগ প্রশংসনীয় উদ্যোগ সাধারণ মুসলিম সমাজকে কোরআন ও সহি সুন্নার আলোকে জ্ঞান দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বিশেষ করে যার যেটি প্রয়োজন সেটি জেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের মাসিক প্রশ্ন উত্তর পর্বের বা প্রশ্ন উত্তর আলোচনা সভার আয়োজন করেছে তাই কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ আল্লাহ সোহানা হওয়া তালা তাদের সকলকে জাজায় খায়ের দান করুন আপনারা যারা ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও এখানে উপস্থিত হয়েছেন ধৈর্য সহকারে বসেছেন আপনাদের সকলকেই আল্লাহ সোহানা হওয়া তালা আমাদের সকলকেই জাজায় খায়ের দান করুন এবং কোরআন ও সহি সুন্নার আলোকে আমরা যেন ইসলাম ভালোভাবে জেনে মেনে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন একটি ছোট্ট কথা স্মরণ করে দিয়েই আমাদের আলোচনায় প্রশ্নোত্তর পর্বে শুরু করব আমরা আজকে আলেম সমাজ তারা নিজেদের মর্যাদা নেওয়ার জন্য নিজেদের ফজিলত নেওয়ার জন্য সম্মান নেওয়ার জন্য মুখে মুখে অনেক সময় একটি হাদিস তারা বলে থাকেন সে হাদিসটি হলো আল ওলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া আলেম সমাজ নবীদের উত্তরসরি নবীদের ওয়ারিস কতই না একটা মর্যাদা এর বিষয় একটি সম্মানের বিষয় যে আলেমরা নবীদের ওয়ারিস এই কথাটুকু বলেই তারা চুপ থাকেন কিন্তু বাকি অংশটুকু পূর্ণ করেন না বাকি অংশটুকু কি রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন এন্নামাল আম্বিয়া লা ইউর রিসু দিন হামা ওলা কি ইউর রিসু এলমা যে নবীগণ কোন ব্যক্তিকে কোন শ্রেণীকে ধন সম্পদের ওয়ারিস বানান নি এমনকি নিজের ছেলে মেয়েদেরকেও নবীগণ ধন সম্পদের ওয়ারিস বানান না তাহলে আলেম সমাজ কিসের ওয়ারিস ইন্নামাইসু আল এলমা নবীগণ আলেম সমাজকে ওয়ারিস বানান এলমের কোন এলমের ওয়ারিস বানান হাকিকত মারেফতের এলমের ওয়ারিস বানান মাঝহাবি এলমের ওয়ারিস বানান তরিকার এলমের ওয়ারিস বানান না কোশ্চিন কালেও নয় নবী রাসুলদের কাছে কোনো হাকিকত মারেফতের বন্ডামি এলেম ছিল না তাদের কাছে তথাকথিত মাঝহাবি ও তরিকারও কোনো এলেম ছিল না তাদের কাছে এলেম ছিল আল্লাহ সুবাহ হওয়া তালার পক্ষ থেকে নাজিল হওয়া কিতাব ও সোন্নার এলেম ছিল সুতরাং নবীকণ যে এলেমের মালিক হয়েছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটি হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের এলমের আর সেই কোরআন ও হাদিসের এলমের এই ওয়ারিস তিনি তারা বানিয়েছেন কাদেরকে আলেম সমাজকে কোনো আলেমের মাঝে যদি কোরআন সোন্নার এলম না থাকে তাহলে তিনি কখনো নবীদের ওয়ারিস হতে পারেন না মিথ্যা দাবি তার এটা তার দাবিটাই সত্য হতে পারে যার মাঝে নবী রাসুলদের বা বিশেষ করে সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের রেখে যাওয়া কোরআন ও সহি সুন্নার এলম যে আলেমের মাঝে রয়েছে তিনি এই ফজিলতের মর্যাদার দাবিদার হতে পারেন এছাড়া যার মাঝে কোরআন সুন্নার এলম নেই ভিন্ন রকমের চিন্তা চেতনা ধ্যান ধারণার এলম যার মাঝে ভরপুর তিনি কখনো কোনো দিনই নবী রাসুলদের ওয়ারিস হওয়ার অধিকার নন প্রিয় ভাইন আমার সুতরাং নবী রাসুলদের সেই এলমেই হল আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া যেটি সীমাবদ্ধ কোরআন এবং হাদিসের মাঝে তবে হাদিস বলতে এখন বলতে হবে অবশ্যই সহে হাদিস কারণ রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের নাম দিয়ে এমন কি আল্লাহ সুবাহ তালার নাম দিয়েও সমাজে অসংখ্য অগণিত মিথ্যা হান্ড্রেড পার্সেন্ট জাল হাদিস ছড়াছড়ি রয়েছে অতএব হাদিস এর ক্ষেত্রে কথাটি যোগ করতে হবে তা হলো কোরআন এবং সহি হাদিস এ দুটি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা 
নবী রাসুলদের এলম আর সেই নবী রাসুলদের এই দুটির এলম যিনি অর্জন করতে পেরেছেন তিনি হলেন প্রকৃতপক্ষে নবী রাসুলদের ওয়ারিস আল্লাহ সুবহানা হুয়া তালা আলেম সমাজ যেন সত্যিকারীভাবে কোরআন ও সহি সুন্নার এলম অর্জন করে নবী রাসুলদের ওয়ারিস হতে পারেন এবং মুসলিম উম্মাকে সেই আলোকে দিন শিক্ষা দিতে পারেন আল্লাহ আমাদের সেটি তৌফিক দান করুন আমরা এখন আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাব জি প্রশ্নের জবাবের আগে একটি কথা আমি সবসময় বলি আজকেও সংক্ষিপ্তভাবে স্মরণ করে দিচ্ছি ইসলাম সম্পর্কে মানব সমাজে একজন ব্যক্তি শুধু হানড্রেড পারসেন্ট ইসলাম সম্পর্কে জানেন তিনি হলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এছাড়া কেয়ামত পর্যন্ত কোনো মানুষ ইসলাম সম্পর্কে হানড্রেড পারসেন্ট জানেন না খোলাফায় রাশিদিন নবী সাল্লাহ সাল্লামের পরেই যারা সবচেয়ে তুলনামূলক বেশি ইসলাম সম্পর্কে জানেন তারা হলেন খোলাফায় রাশিদিন সাহাবাই কেরাম তারপর তাবেইন তারপর পর্যায়ক্রমে সুতরাং কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই দাবি করা উচিত নয় যে আমি ইসলামের সব কিছুই জানি আমি একজন ক্ষুদ্র তালেবুল এল শিক্ষার্থী সুতরাং আমিও ইসলাম সম্পর্কে সব কিছু জানি না সামান্য কিছু জানি আমার এই ক্ষুদ্র জানা অনুযায়ী যে বিষয়টি নিশ্চিত বলে আমি জানি দলিল সহকারে সেই জবাবটি দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের অনেকের এই স্বভাব রয়েছে একজনের কথা শুনে আরেকজনের কাছে একটু লাগায় দেওয়া যেন উভয়ের মাঝে একটু দূরত্ব সৃষ্টি করে দেওয়া যায় এই স্বভাবগুলি কখনো ভালো নয় আপনি প্রশ্ন করবেন অসুবিধা নেই কিন্তু এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য দুটি হতে পারে এক হলো আপনি নিজে ইসলাম সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে চান নিশ্চিত হতে চান যেন নিজে মানতে পারেন এই উদ্দেশ্যে যদি আপনি প্রশ্ন করেন তাহলে আপনার জন্য প্রশ্ন করা বৈধ এবং আপনি এটি সবের কাজ বা জ্ঞান শিক্ষার মধ্য দিয়ে আপনি রয়েছেন আর যদি এই উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন যে অমুকের কাছে তো এটা শুনলাম আর উনি কি বলেন আবার শুনি শুনে দুইজনের মাঝে একটা কিছু দূরত্ব সৃষ্টি করা যায় কি না এইরকম উদ্দেশ্যে যদি কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করে এটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন লায়দুল জান্নান ও লায়দুল জান্নাত নাম ও লায়দুল জান্নাত কাত যে ব্যক্তি একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগিয়ে দেয় কিসের উদ্দেশ্যে ফাঁসাদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না সই মুসলিমের হাদিস তাই এই ধরনের স্বভাব যেন আমাদের কারো না হয় আমরা সকলেই যেন শিখার উদ্দেশ্যেই জানার উদ্দেশ্যেই নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে মানার উদ্দেশ্যে আমরা প্রশ্ন করব এবং সম্ভব অনুযায়ী সেগুলি মেনে চলার চেষ্টা করব আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন প্রশ্ন করেছেন যে ফজর আজানে আসসালাত খাইর মিনার নাম এর জবাবে কি বলব জবাব আসসালাত খাইর মিনার নাম এর জবাব সম্পর্কে কোনো সহি হাদিসে ভিন্ন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না সুতরাং বিভিন্ন যে বর্ণনাগুলি রয়েছে কেউ বলেন যে সাদাক্তা ও বারার্তা ইত্যাদি এই বর্ণনাগুলি সহি বর্ণনায় প্রমাণিত নয় অতএব সাধারণ যে হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহসাল্লাম বলেন ইজা সামি আতম আল আদান ফকুল মিসলামা ইয়াকুল আল মুয়াদ্দিন যখন তোমরা আজান শুনবা মুয়াজ্জিন যা বলে সেই রকমই তোমরাও জবাবে তাই বলো অতএব সহি হাদিসের আলোকে আমরা বলবো আসসালাত খাইর মিনার নাম যখন আপনি শুনবেন এর জবাবে আপনিও বলবেন আসসালাত খাইর মিনার নাম অন্য কিছু নয় যেহেতু অন্যগুলি সহি হাদিসে প্রমাণিত নয় 
সাথে আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন হাইয়াল সালা হাইয়াল আল ফালা এবং খতকামতিসালা এর জবাবে কি বলবো হাইয়াল সালা ও হাইয়াল আল ফালা এর জবাবে স্পষ্টভাবে সহি হাদিসে এসেছে ল্লা হাউলা ওয়ালা কুয়াচা ইল্লা বিল্লা ইল্লা বিল্লা হিলা আলী ইল আজিম এ আলী ইল আজিম এ অংশটুকু না শুধু ল্লা হাউলা ওয়ালা কুয়াচা ইল্লা বিল্লা সহি হাদিসে এতটুকু এসেছে আর কাদকামতিসালা এর জবাবে কি বলবো কদকামতিসালা এর জবাবে একটি বর্ণনা এসেছে যে বেলাল্লাহ আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করছেন সেটি হচ্ছে আকা মাহাল্লাহ ও আজা মাহা কিন্তু এই হাদিসটি সহি নয় এই হাদিসটি সহি নয় যেহেতু সহি নয় তাই আমরা বলবো সেটি গ্রহণ না করাই উচিত বরং সহি না পাওয়া গেলে ওই হাদিসেই আমরা শুনব যেখানে আল্লাহ রসুল্লাম বলেন যে মোয়াজিন যা বলে তোমরা তাই বলো সুতরাং কাদকামতিসালা এই বলার সময় মোয়াজিন এই কথা বলার সময় যিনি শুনবেন তিনি কাদকামতিসালা বলবেন একমতের জবাব যেহেতু কথা প্রশ্ন এসেছে এখানে আমি একটু বিষয় সবাইকে স্মরণ করে দিতে চাই একামতের জবাব এর গুরুত্ব কতটুকু একামতের জবাব দিতে হবে কি না এ প্রশ্নের জবাব হলো আজান এর জবাব দিতে হবে এবং এর ফজিলত হাদিসে এসেছে কিন্তু একামতের জবাব দিতে হবে এমন কোন স্বতন্ত্র স্পষ্ট কোন হাদিসে একামতের জবাব দেওয়ার কথা আসেনি এজন্য কেউ বলেন যে সুতরাং একামতের জবাবের কোন বিষয় নেই আবার কেউ বলেন যে জবাব দেওয়া যাবে কোন হাদিসের আলোকে ওই হাদিসের আলোকেই যে মোয়াজিন যা বলবে তা বলবো অর্থাৎ আজানের যে জবাব কারণ একামতকে কোনো কোনো হাদিসে আজান হিসাবেও সম্বোধন করা হয়েছে একামতকে সুতরাং ওই আজানেরও যেমন জবাব এই ছোট আজান অর্থাৎ একামত এটারও তেমন জবাব দেওয়া যা যেতে পারে আমরা যদি বলি যে দেওয়া যাবে তাহলে এতটুকু বলবো যে দেওয়া যায় রয়েছে দিতে হবে এই কথা নয় আজানের জবাব দিতে হবে সেটা নির্দেশ কিন্তু একামতের জবাব দিতে হবে এমন নয় দেওয়া জায়েজ রয়েছে এখন একামতের জবাব দিলে কেমনে দিব আমাদের মাঝে একটি প্রচলন রয়েছে আমরা সমস্বরে একামতের জবাব দিতে শুরু করি এটা কখনো জায়েজ নেই আজানের জবাব যেমন সমস্বরে দেওয়া জায়েজ নেই একামতের জবাবও তেমন সমস্যরে দেওয়া জায়েজ নেই এবং আওয়াজের সাথে নয় মোয়াজিন যখন শেষে আল্লাহ আকবর লাহিল্লাহ বলে আমরাও সবাই একেবারে এক সুরে বলতে শুরু করি এটা কখনো জায়েজ নেই এটা অবশ্যই বেদাত একামতের জবাব দিতে হবে এমনই সঠিক কোনো কঠিন নির্দেশনা নেই আজানের ভাবে যেমন এসেছে এই জন্য আমরা বলবো যে একামতের দবাব খুব যদি বলি তাহলে জবাব দেওয়া জায়েজ রয়েছে তবে সেটা কখনোই ওই সমস্যরে আর আওয়াজের সাথে নয় আপনি জবাব দিবেন মনে মনে জবাব দিবেন কিন্তু আমরা এই জন্য একজন আমাকে বললেন যে আমাদের মসজিদগুলিতে কয়েকজন মিলে একামত দেয় কয়েকজন মিলে একামত দেয় মানে মানে যিনি মোয়াজিন একামত দিচ্ছেন সাথে সাথে আশপাশেও ওই রকম শব্দগুলি উচ্চারণ করতেছে তাহলে কয়েকজন মিলে একামত দিচ্ছে না আপনি যদি জবাব দিতে চান সেটা মনে মনে কখন আওয়াজের সাথে নয় আল্লাহ রাবুল আলমিন এই বিষয়ে সঠিকটা আমাদেরকে বুঝে শুনে মেনে চলার তৌফিক দান করুন ইসলামের নিয়ম আগেই বলেছি আমরা প্রতিটি আবাদত ভালোভাবে শিক্ষা অর্জন করতে হবে এবং পালন করতে হবে সুতরাং সে ব্যক্তির জন্য ইসলাম শিক্ষা করা বা এই আবাদতগুলি শিক্ষা করা তার জন্য অপরিহার্য বিষয় ছিল যদি তিনি এতটুকু জানতেন না নির্বোধ ছিলেন বোধ শক্তি ছিল না যে এগুলি আমাকে জানতে হবে শিখতে হবে নির্বোধ যদি হয়ে থাকেন বোধ শক্তিহীন তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করতে পারেন আর যদি বোধ শক্তিহীন নয় ব্যবসা বাণিজ্য খুব ভালো করে বুঝে চাকরি বাকরি খুব ভালো ভালো করে বুঝে খেত খামারের কাজকর্ম খুব ভালোভাবে বুঝে এবং শিখার চেষ্টা করেছে কিন্তু ইসলামের আবাদত বোঝারও চেষ্টা করেনি শিখারও চেষ্টা করেনি তাহলে তিনি অবশ্যই গোনাগার হবেন এবং তার এগুলি কবুল হবে কিনা না আল্লাহ তালা আলাম 
যেহেতু তিনি শিক্ষাই বর্জন করেছেন এবং সঠিকভাবে শিখেননি আর ইবাদত বিশেষ করে সালাতের শর্তই হলো পবিত্রতা অর্জন করা পবিত্রতা অর্জন যদি সঠিকভাবে তিনি না করে থাকেন তাহলে কবুল না হওয়ার এই সম্ভাবনা বেশি যদি তিনি বোধশক্তি সম্পন্ন হন সবকিছু শিখতে পারেন আর এটা যদি তিনি খামখেয়ালি বসত না শিখে থাকেন তাহলে কবুল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি আল্লাহ তালা আলম আগের যে প্রশ্ন আমরা বলছিলাম জবাব দিয়েছিলাম সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে হাদিসে এসেছে আল্লাহ সুবাহানা হোয়া তালা কোন ব্যক্তি অপবিত্র হয়ে গেলে অজু ছুটে গেলে যতক্ষণ না সে অজু করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সালাদকে আল্লাহ কবুল করেন না সুতরাং পবিত্রতা অর্জন করা সঠিক নিয়মে সালাদ কবুলের জন্য একটি অন্যতম শর্ত কেউ যদি হেলায় খেলায় সব কিছু শিখতে পারে আর এই বিষয়ে সে শিখে নাই বলে অজুহাত তার এই অজুহাত কখনো গ্রহণযোগ্য নয় এ অবস্থায় তার সালাতও কবুল হওয়ার আশা করা যায় না আল্লাহ রাবুল আলমিন ইসলাম শিখার এবং সেই অনুযায়ী মেনে চলার আমাদের তৌফিক দান করুন প্রশ্ন করেছেন কোনো ব্যক্তি সলাতরত অবস্থায় যদি তার পেশাব নির্গত হচ্ছে বলে মনে হয়ে থাকে এখন তার করণীয় কি এ ব্যক্তির অবস্থা প্রাথমিকভাবে দুই ধরনের হতে পারে এক হলো পেশাব নির্গত হয়েছে এটি তিনি নিশ্চিত পেশাব হয়েছে নির্গত হয়েছে পেশাব পড়েছে বের হয়েছে এক দুই ফটা এটা তিনি নিশ্চিত যদি নিশ্চিত হয়ে থাকে তাহলে এই লোকের অবস্থা দুই রকম হতে পারে হতে পারে তিনি অসুস্থ বহুমূত্র রোগে যেটা সব সময় প্রায় ঝরতে থাকে এরকম যদি এই ধরনের হয়ে থাকে তাহলে তিনি সালাতের আগে পবিত্র হয়ে তিনি সালাত শুরু করবেন এভাবে তিনি সালাত শেষ করবেন ইনশা আল্লাহ অসুবিধা নেই তার জন্য আর দ্বিতীয় অবস্থা যদি এমন হয় তার এই ধরনের কোনো রোগ নেই অসতর্কতা বা পেশাব করেছে খুব গুরুত্ব দেয়নি ঠিক মতো এমনি এসেছে এখন তার পেশাব ঝরতেছে এই যদি হয়ে থাকে তাহলে তার সালাদ বাতিল হয়ে যাবে তাকে সালাদ যেহেতু নিশ্চিত যদি হয়ে থাকে পেশাব বের হয়েছে তাহলে তার অজু ভেঙে গেছে অতএব তাকে অজু করে এসে এবং কাপড়ে কোথাও যেখানে লেগেছে সেটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে এসে তাকে সালাদ আদায় পুনরায় করতে হবে এটা হলো যদি সে নিশ্চিত হয়ে থাকে তার পেশাব বের হয়েছে দ্বিতীয় হলো অনেক সময় সালাতে দাঁড়ানোর সময় শয়তান মানুষের মাঝে বিভিন্ন রকমের কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে তার মাঝে এই কুমন্ত্রণাও দিয়ে থাকে এই দুশ্চিন্তাও দিয়ে থাকে যে তোমার মনে হয় পেশাব বের হয়ে গেল এই দুশ্চিন্তাও দিয়ে থাকে তোমার মনে হয় বাতাস বের হয়ে গেল এই জন্য এই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলেছেন যতক্ষণ তোমাদের কেউ না তার বাতাস বের হয়েছে এ বাতাসের দুর্গন্ধ পায় অথবা আওয়াজ পায় আওয়াজ শুনতে পায় হয় দুর্গন্ধ পাবে অথবা আওয়াজ শুনতে পারবে তাহলে সে কি করবে তার সালাদ বর্জন করে সে অজু করতে যাবে আর যদি এই দুইটির মাধ্যমে নিশ্চিত না হয় তাহলে জেনে নিবে এটা হলো শয়তানের রসুয়াসা অতএব সে যেন সালাদ বর্জন না করে ঠিক একইভাবে আপনার পেশাব বের হলো কি না যদি আপনি নিশ্চিত না হন বরং এমনি একটা সংশয় জাগে তাহলে মনে করব এটা হলো শয়তানি সংশয় আপনি আউজ বিল্লাহ হিমিনা শয়তানের রাজি মনে মনে পড়বেন সালাদ সম্পন্ন করবেন বল্লাহ তারা আহ আর এক্ষেত্রে আরেকটু বলবো যে অজু করার সময় তার আগে পেশাবের সময় একটু ধীর স্থিরতার সাথে পেশাব করা উচিত যেন এই ধরনের সংশয়গুলির সুযোগ না হয় আর দ্বিতীয় হলো অজুর শেষে সেই লজ্জাস্থান বরাবর একটু পানি ছিটায় দেওয়া সেটা হলো রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের সন্ন্যা যেন এই ধরনের সংশয়গুলিকে দূর করা যায় সেই চিন্তা বা চেষ্টা আমাদের করা দরকার আল্লাহ তারা আলম
प्रश्न जेटी शुने चुक्ति जदि क्यों टाक दे पन्न्य कनार्जी पर यह निर्दिष्ट अंश अंक बसी नहीं थकें तो ये अवश्य सूद हो ये कखो हालाल होना तब जी तीन एम शर्त करें जो ठीक आपनर पन्न्य कनार्जी सत्स हज़ार टाक देव पन्न्य बिक्री करार पर जा लाभ हो तर फिफ्टी पार्सेंट आनी आ देवें तो हमें से जाएज हो जी ये बोले आपना के पन्न्य कनार्जी पैसा दीब आपनी कीनबें बिक्री करबें एरपर जा लाभ है से लाभ कि अंश निर्दिष्ट कर दें दीबें तो हमें से जाएज हो और एम से लाभ अंश जी एखे तीन हज़ार से चाचल से लाभ अंश तीन हज़ार से चाहे और अनेक बसिओ है तसुविधा नहीं तीन हज़ार क्या तीन टाकाओ जी बसी जो यत दीची तुम्हें पर बिक्री कर फिरत दे समय तीन टाक बसी दिवे अवश्य से अल्लाह तला दाड़ान पर जो कारो हजुर परिपूर्णता नहीं प्रश्न संशय आसे एट बोलिए संशय शयतान पक्ष होते आपनी जी निश्चित जेने फेले एक हाथ धुते छुटे गे अथवा अपनर एक पा धोर समय छुटे गेसे धीते पर आनी निश्चित हम आपनी बद दीबें अवश्य सलाद और पूर्ण भाव उजू कर इसे आर नतून कर सलाद शुरू करबें और जी शुद्ध एम नहीं शुद्ध सन्देह थे तो हमें शयतान पक्ष सन्देह हार सम्भवना अल्लाह तला प्रमाण रहा तीन शेषे जे दुआटी पड़ा है उचित तब सलाते समस्वरे सबा पड़े एम टी हवा उचित नीरव पड़ा उचित प्रथम प्रश्न जवाब रुकु पेले रखात होना यह विषय इख्तलाफी विषय विभिन्न जन मतमत व्यक्त करें क्यों बोलें रुकु पेले रखात बोले गण्य हो जेहेतु तो मर्मे एक हादिस पा जाए आर क्यों बोलें सराफाते पड़ा रोकन क्याम करा रोकन रुकुते धरले से सराफाते क्याम दोटो छूटे जाए सूतरा से रखात गण्य ना करा गण्य करा जाह चला आलम जी क्यों मन कर रखात गण्य हो मन करते तब जतटुकु मन हे एट प्राधान्य दिए थी से रखाटा के गण्य ना कराटाई भलो मन करी अल्लाह चला आलम द्वित प्रश्न जवाब इमाम सहेब गईरबे आलहिमीन यही पढ़ार समय जी क्यों जमाते जो दे कमीन बोलें अल्लाह रसुल सल्लाम बोलें इमाम जो गैर मकबूब आलिम बोल तक तुम्हरा बोलो 
বুখার হাদিস আবার আরেক হাদিসে বলছেন এদা আম্মান আল ইমাম আমিনু ইমাম যখন আমিন বলবে তখন তোমরা আমিন বলো সুতরাং আপনি ওই মুহূর্তে যোগদান করলে আপনি ইমামের সাথেই আমিন বলবেন এরপর আপনার সুরাফাতে হাকে সম্পন্ন করবেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন ইদা ওকিমাচি সলা ফলা সলাচা ইল্লাল মাকতুবা যখন কোনো সলাতের একামত দেওয়া হয় তখন ফরজ সলাত ছাড়া অন্য কোনো সলাত চলবে না তো এই হাদিসের আলোকে বোঝা যায় যে সেই একামত দেওয়ার সময় যদি কেউ কোনো ফরজ সালাতে রত থাকে তাহলে তার জন্য সুযোগ রয়েছে সেই ফরজ সেটাকে সম্পন্ন করবে অন্যান্য নফল সে সময় সুযোগ শুরু করা উচিত নয় যদি সে অন্য কোনো ফরজ সালাত আদায় করতে থাকে তাহলে সেটাকে অবশ্যই সে সম্পন্ন করবে করে সে জামাতে যোগ দেবে আল্লাহ মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠান যেগুলি হয় মৃত্যুবার্ষিকী বলেন বা তিন দিনে বলেন বা সাত দিনে বলেন বা চল্লিশ দিন না বললেও বিয়াল্লিশ দিনে বলেন যাই বলেন আসলে এগুলি রাসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লাম ও সাহাবাই কেরামদের সন্নার আলোকে এগুলি কখনো শরীয়ত সম্মত নয় এগুলি বেদাঁতি অনুষ্ঠান এজন্য আমি সব সময় বলি যে আসলে শরীয়ত সম্মত বিষয় হলো দেখুন খেয়াল করুন আপনি আপনার ব্যক্তির মৃত ব্যক্তির মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে গিয়ে যে টাকাগুলি খরচ করেন সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ পাঁচ হাজার কেউ পঞ্চাশ হাজার কেউ এক লাখ দুই লাখ পাঁচ লাখ যে যত খরচ করে এই খরচ করাটা আসলে কি এটি কাজে আসবে এটা যদি শরীয়ত সম্মত আবাদত না হয় তাহলে তো অবশ্যই এটি কাজে আসবে না এটি বেদাত হলে কখনো সবের কাজ নয় এটি অবশ্যই গুনাহের কাজ কেউ যদি ধরেও নেয় যে মানুষকে খাওয়াচ্ছে গরিব দুঃখীদের তাহলে সোয়াব হবে তাহলে আমরা তাকে বলব আপনি এই দশ হাজার বা পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করলেন যদি সোয়াব পেয়েও থাকেন তাহলে যেই দিন খাওয়ালেন যতটুকু খাওয়ালেন ততটুকু সোয়াব পেলেন পক্ষান্তরে শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী আপনি এই দশ হাজার বা পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি একটা মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে সেখানে আপনি দেন আপনার সেই মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করেন তাহলে এই মসজিদ যদি কেয়ামত পর্যন্ত থাকে আপনার ওই মৃত ব্যক্তি ইনশা আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত সব পেতে থাকবে এটা হলো শরীয়তের বিধান এটা হলো শরীয়তের নিয়ম এই শিক্ষা দিয়েছেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তা আমাদের প্রতিটি ব্যক্তির উচিত আসল শিক্ষা যেটা আসল বিষয় যেটা আসল আবাদত যেটা সেটা করা আর সেটা দিয়ে কত উপকার একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় পক্ষান্তরে আপনি যদি এই টাকাটা খাওয়াতে যান হয়তো কিছু মানুষ আপনার একটু প্রশংসা করবে যে অমুকের ছেলে খুব খাওয়াইল এই প্রশংসার কারণে এই প্রশংসা চাওয়া পাওয়ার উদ্দেশ্য যদি আপনি খাওয়াতে যান তাহলে আরেক বিপদ সেটা হলো রিয়া মানুষ দেখানো আবাদত যেটা সম্পূর্ণ শেরখ হয়ে যাবে যার কারণে আপনি আরো বড় গুণাগার হয়ে যাবেন কিছুই যদি কোনো গুণাও না হয় সব হইলে অতটুকু শুধু হয়তো পেলেন কিন্তু পাওয়ার সেটি সুযোগ নেই যেহেতু এটি রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম ও সাহাবাই কেরামদের আদর্শের আলোকে কখনো নয় তাই এটি সবের কাজ নয় এটি বেদাত এটি গুনাহের কাজ এখন বেদাতের কাজে কেউ যদি গিয়ে অংশগ্রহণ করে তাহলে সে সব পাবে না কিভাবে আর বলার অপেক্ষা রাখে না অতএব এই ধরনের অনুষ্ঠানে যাওয়াও কোনো মুসলিমের জন্য জায়েজ নেই একান্ত যদি কোনো কারণ হয়ে থাকে যে হয়তো তার সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে বা সে আমার শত্রু হয়ে যাবে তাহলে সেখানে গিয়েও কমপক্ষে তাকে উপদেশস্বরূপ বলা যে আসলে ইসলামের আসল বিধান হলো এইভাবে করা 
আপনার উচিত ছিল আপনি এইভাবে করতেন যেন সে আপনার সাথে শত্রুতা সৃষ্টি না করতে পারে এই জন্য হয়তো আপনি যাবেন উপস্থিত হবেন আর অন্তরে ঘৃণা রেখে সেটাকে হয়তো কোনোভাবেই করবেন কিন্তু আপনি বলবেন যে এটা জায়েজ নেই আবার গিয়ে মজা করে সেখানে খাবেন এটা কখনো কোনো মুসলিমের জন্য শোভা পায় না কোনো জায়েজ হতে পারে না আপনিও সেই ব্যক্তিকে বেদাত করার কারণে যে গুণাগার হয় আপনি অংশ দেওয়ার কারণেও সে গুণাগার অবশ্যই হবেন আল্লাহ তাহলে অজুভঙ্গের কারণের মধ্যে একটি কারণ হল মাসুজাকার কোন ব্যক্তি নিজের হাতে কোনো আড়াল ছাড়া যদি তার লজ্জাস্থানে স্পর্শ হয়ে যায় তাহলে উজুভঙ্গ হয়ে যাবে তো প্রশ্ন হল ছোট বাচ্চাদের তাদেরকে পরিষ্কার করার সময় যদি হাত লেগে যায় তাহলে উজু ভাঙবে কি না জব এটা হলো নিজের ক্ষেত্রে অন্যের জন্য লাগলে সেটি উজু ভাঙবে না সেটি উজুভঙ্গের কারণ হবে না বলা হয় না প্রশ্নটি অস্পষ্ট এবং ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন কোন ধরনের কমিশন হালাল আর কোন ধরনের কমিশন হারাম জবাব সংক্ষিপ্ত জবাব হল যেই ধরনের কমিশন নিলে সুদের পর্যায়ে পড়ে যাবে না সেটা হালাল হবে আর যেই ধরনের কমিশন নিলে সুদের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে সেটা হারাম হবে আল্লাহ আলম অস্পষ্ট প্রশ্নের অস্পষ্ট জবাব পায়ের পাতা ঢাকানোর বিষয় নয় বরং ঢাকার চেষ্টা করবে পায়ের পিঠ শেষ দায় যাওয়ার সময় পায়ের পাতা বের হতে পারে এতে সালাদ বাতিল হবে না কারণ ঢাকার চেষ্টা করবে উপরের অংশ বলা হয় না আরেকটু কাছে নাও কাছে নাও একটু প্রশ্নে যেগুলি উল্লেখ করা হলো বিয়ের কার্ড উপলক্ষে যেই প্রচুর বেশি দামি দামি কার্ড ব্যবহার করা হয় এটা অবশ্যই অপব্যয় ছাড়া কিছুই নয় আপনি একটা গরিব মানুষ আসলে তাকে পাঁচ টাকা খাওয়া দিতে চান না আর আপনি একশো দুইশো টাকার কার্ড ই করে আপনি এইভাবে ই করেন এটা অবশ্যই অপচয় যে কোনো বিষয় হতে পারে আপনি একটু হয়তো বেশি অনেক অর্থের মালিক আপনি অনেক ধনী বড় বড় ধনীদেরকে আপনি দাওয়াত দেবেন সেজন্য একটু মার্জিত করবেন তাতে অসুবিধা নেই কিন্তু একেবারে এই ধরনের অপচয় করে কার্ড তৈরি করবেন এটি কখনো জায়েজ হবে না দ্বিতীয় বিষয় হলো বিয়েকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আমাদের সমাজে দিনের পর দিন চালু হচ্ছে এগুলি হয় হিন্দুদের অনুসরণ অথবা খ্রিস্টানদের অনুসরণ বেশিরভাগ হয় হিন্দুদের অনুসরণ অথবা খ্রিস্টানদের অনুসরণ ইসলামের অনুসরণ খুবই কম যদি ইসলামের অনুসরণ না হয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ অবশ্যই হারাম হবে বিয়ে মানে বিয়েকে কেন্দ্র করে কিছু প্রচার প্রসার হবে এটা শরীয়তের বিধান বিয়েকে কেন্দ্র করে কিছু আনন্দ হবে সেটা শরীয়তের জায়েজ রয়েছে কিন্তু এর অর্থ এই নয় আপনি শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করে আনন্দ উৎসব করবেন প্রচার প্রসার করবেন এটি কখনো জায়েজ নেই অতএব সেই আনন্দ করতে গিয়ে মেয়ের গায়ে হলুদ দিবে ছেলেরা এটা সম্পূর্ণ হারাম মেয়ের গায়ে হলুদ দিবে ছেলেরা এটা সম্পূর্ণ হারাম 
আর ছেলের গায়ে হলুদ দেবে এমন মেয়েরা যারা তার সামনে আসতে পারে না এটাও সম্পূর্ণ হারাম অনুরূপভাবে ছেলে ও মেয়েকে ওই সেই অলিমার অনুষ্ঠানগুলিতে ছেলে মেয়েকে প্রদর্শনীর জন্য ওখানে রেডি করে রাখবে মেয়েটাকে বিশেষ করে স্টেজে সেখানে বসায় রাখবে আর মানুষ আসে দেখবে সম্পূর্ণ হারাম 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 এটা একেবারে দেখাও কারো জন্য হালাল নয় হারাম আর দেখানো সেটা সম্পূর্ণ হারাম আর যেই বিয়ের অনুষ্ঠানগুলিতে এই আচরণগুলিতে সেখানে যাওয়াও হারাম কারণ আপনি ওখানে আনন্দ সহকারে গিয়ে খাবেন আর ই করবেন মানে হলো আপনি সেটাকে সহযোগিতা দিচ্ছেন সেটাকে উদযাপন করছেন আপনি সেটাকে আপনি অনুষ্ঠানে আরও সহযোগিতা দিচ্ছেন উৎসাহ দিচ্ছেন সুতরাং একজন মুসলিমের কেউ যদি কাউকে এই ধরনের দাওয়াত দিয়ে থাকে দাওয়াত দেওয়া যেমন দাওয়াত দিতে পারে তেমনিভাবে দাওয়াত গ্রহণ করাও একজন মুসলিমের জন্য কর্তব্য কখন যখন সেই জায়গায় শরীয়ত গর্হিত কোনো কাজ ঘটবে না তাহলে আপনার জন্য অপরিহার্য হলো আপনি সেই দাওয়াত কবুল করবেন আর যদি শরীয়ত নিষিদ্ধ কোনো কাজ হয়ে থাকে আপনার যদি ক্ষমতা থাকে যে সেখানে গিয়ে আপনি সেটাকে সংশোধন করে দিতে পারবেন তাহলে আপনার জন্য নিয়ম হলো আপনি যাবেন যাইতে হবে আপনাকে গিয়ে সেটাকে সংশোধন করার ব্যবস্থা নিতে হবে আর যদি এমন হয় আপনি গিয়ে সেখানে কোনো সংশোধনের ক্ষমতা রাখেন না বরং গিয়ে আরও আপনি তাদের সাথে সেই সুরে সুর মিলাবেন তাহলে আপনার জন্য যাওয়া যায় নেই এমন অনুষ্ঠানগুলিতে কারণ এগুলি সম্পূর্ণ হারাম আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে এই সমস্ত অমুসলিমদের অনুসরণ করে এই কর্মকাণ্ডগুলিকে বর্জন করার তৌফিক দান করুন আপনি আহলে হাদিস বলে দাবি করবেন মসজিদে আসে জোরে জোরে আমিন বলবেন আর বুকে হাত বাঁধবেন আর বিয়ের অনুষ্ঠানে যা ইচ্ছা তাই করবেন এটা আপনার জন্য কে হালাল করে দিল কখনো হালাল না এটা হারাম আলম আমাদেরও উচিত সতর্ক হওয়া যে এই সমস্ত গিয়ে আপনি মুখ ভরে খাবেন আর পান চাবাবেন এ আলেমদের জন্য এটা হারাম সম্পূর্ণ কখনো হওয়া উচিত নয় তাই আসুন আমাদের আল্লাহকে আমরা ভয় করার চেষ্টা করি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইসলামকে মেনে চলতে হবে আপনাকে তাহলে সেই জীবনে আপনার বরকত আসতে পারে বিয়ের অনুষ্ঠানগুলি হতে হবে ইসলামের আলোকে তাহলে সেই দাম্পত্য জীবনেও আল্লাহর বরকত আসতে পারে আর বিয়ের অনুষ্ঠান বা দাম্পত্য জীবন যদি হারাম দিয়েই শুরু হয় সেটাতে আল্লাহর বরকত আশা করা যায় না আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম অনুসরণ করে সঠিকভাবে চলার তৌফিক দান করুন আপনার মেয়ে প্রথম হলো মেয়ে ছেলে নয় সুতরাং মেয়েদেরকে এই ধরনের আর্ট শেখানো বা ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই সেই জীবজন্তুর আর্ট শেখাবেন এটি কখনো জায়েজ নেই আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার মেয়েদেরকে গড়ে তোলার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন এবং তাদেরকেও ইসলামের আলোকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার তৌফিক দান করুন বিজ্ঞান যদি শিক্ষার প্রয়োজন হয় প্রয়োজন অবশ্যই হবে হয় নয় অবশ্যই হবে শিখতে হবে মেডিকেল সায়েন্স অবশ্যই আপনাকে শিখতে হবে এখন বর্তমান শিক্ষার মাধ্যম এমন হয়ে গেছে বিশেষ করে মেডিকেল আপনাকে সে সমস্ত প্রাণী জগতের ছবিগুলি হয়তো আর্ট করতে হবে অথবা সেগুলি দেখতে হবে অথবা সেগুলি বিভিন্ন রকমের সেগুলিকে নিয়ে জ্ঞান গবেষণা করতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলবো শরীয়তের বিধান হলো যতটুকু না হলে হয় না ততটুকু সেই ক্ষেত্রে জায়েজ রয়েছে এর অতিরিক্ত জায়েজ নেই অতএব এমন বাচ্চা যেই বাচ্চার জন্য এখন সেগুলি প্রয়োজন নাই তার জন্য এগুলি বন্ধ রাখবেন যখন সে বিজ্ঞান পড়তেছে সেটা ছাড়া উপায় নাই তাহলে তার জন্য সেটুকু জায়েজ হবে আল্লাহ তাহলে আয় না তবে অতিরিক্ত যেন সীমা লঙ্ঘন না হয় সেই জন্য আল্লাহর কাছেও তাকে সবসময় ক্ষমা কর চাইতে হবে আল্লাহ আয়না 
যদি কসম খেয়ে থাকে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সঠিক বিষয়ে কসম খেয়ে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করে তাহলে অবশ্যই তিনি কবির আগনায় লিপ্ত হয়েছেন এজন্য অবশ্যই তার কবির আগনা হবে এর শাস্তি আল্লাহ সুবহান হওয়া তাকে দিলে জাহান নামের আজাব তাকে ভোগ করতে হবে কারণ কবির আগুনাকারী আল্লাহ সুবহান হওয়া তালার ইচ্ছাধীন আল্লাহ রাবুল আলমিন ইচ্ছা করলে তাকে জাহান নামের শাস্তি দিবেন আবার আল্লাহ সুবহান তালা ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন এই জন্য বলবো যে কসমের কাফারা আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে কসমের কাফারাটা আপনার যদি জানা থাকে তাহলে হয়তো আপনার জন্য সহজও হতে পারে কসমের কাফারা এর চারটি বিষয় রয়েছে প্রথম বিষয় হলো একটি কৃতদাস আজাদ করা যেটি এখন নেই দ্বিতীয় বিষয় হল দশজন দরিদ্র মানুষকে খাওয়ানো যদি তা সম্ভব না হয় দশজন মানুষকে কাপড় পরানো তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে তিনটি রোজা রাখা তো তিনটি রোজা রাখা কারো জন্য খুব কঠিন বিষয় নয় যদি অর্থনৈতিক সামর্থ্য না থাকে তিনটি রোজা তিনি রাখতে পারেন অতএব যিনি প্রশ্ন করেছেন আপনি যদি কাফারা না দিয়ে থাকেন তাহলে সেই অন্য সামর্থ্য আপনার না থাকলেও তিনটি রোজা রাখার মাধ্যমে আপনাকে এই কাফারা দিতে হবে তাহলে আপনি গোনা থেকে মা পাবেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমাও চাইবেন আল্লাহ তারা আবার পড়েন তো অনেকে কোনো ইচ্ছা পূরণ বা চাওয়া পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মানব জীবন রোজা সাতকার নিয়োগ করে প্রশ্ন হল কিভাবে আল্লাহর সামনে শর্ত রেখে এই ধরনের কোন কিছু পাওয়া এর উদ্দেশ্যে মানত করা এটা মূলত কৃপন মানুষের পরিচয় এটা হলো কৃপনের পরিচয় যে আল্লাহর পথে কিছু দান করতে চায় না সহজে ওই ঠেকাত পরে সে দান করতে চায় এই জন্য সহি হাদিসে এসেছে আল্লাহ রসুলসাল্লাম বলেন যে ইন্নামা জমি মালিল বাখিল যে এইভাবে মানত করাটা এটা যেন আল্লাহ সুবহান হওয়া কৃপন মানুষ আল্লাহর পথে দান করতে চায় না আল্লাহ তাকে বিপদে ফেলে দান তার মালকে আল্লাহর পথে বাইর করে নিতে চাচ্ছে তো এই ধরনের এগুলিকে উৎসাহ খুব একটা দেওয়া হয় নাই নিরুৎসাহ তো করা হয়েছে এই জন্যই অনেকে বলেন যে এই হাদিসের আলোকে যে এই ধরনের মানত করা জাহেজ নেই সাধারণ দান করবে বাস্তবেই যিনি নিয়মিত সবসময় দান করে সে কখনো কিন্তু মনে করে না এগুলি মানত করার যে সব সময় নিয়মিত দান করে থাকে কারণ এমনি সে আল্লাহর কাছে সব সময় চায় এবং সব সময় ও তারই নেই আর যে ব্যক্তি সাধারণ সময় দান করে না ওই শুধু কি করে এই সমস্ত মানতের কাজগুলি করে তো যদি কোনো ব্যক্তি করে ফেলে এই ধরনের মানত এবং সেই মানতটা শরীয়ত সম্মত হয় মাজারে কিছু দানের জন্য নয় এবং এই ধরনের কিছু শেরকি কাজের ক্ষেত্রে মানত নয় যদি শরীয়ত সম্মত বিষয় করে থাকে আর এই ধরনের করে থাকে যদি আল্লাহ সুবহান হওয়া তালা আমাকে এই ক্ষেত্রে কৃতকার্য করেন তাহলে আমি এতটা রোজা রাখব বা আমি এই টাকা দেব মসজিদে এই ধরনের যদি মানত করে থাকে তাহলে শর্ত এই ধরনের শর্ত সাপেক্ষে করা যায় কি না জব শর্ত সাপেক্ষে করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে করণীয় কি যদি আপনি সফল হন তাহলে আপনার জন্য ওয়াজিব হলো সেই মানত পূরণ করা যদি আপনি সফল হন তাহলে ওয়াজিব সেই মানত পূরণ করা আর যদি সফল না হন তাহলে আপনার জন্য মোস্তাহাব হলো ভালো হলো সেই মানতটা সামর্থ্য থাকলে পূরণ করবেন যদি না থাকে অসুবিধা নেই আল্লাহ চাহ না আলো সমন্বয়ের জন্য আপনাকে একটা পরামর্শ দিব ওই যে কিছু কিছু জায়গায় একটা স্টিকার দেখা যায় স্টিকারে লেখা আছে খুব সুন্দর কথা যে সালাদকে বলো না কাজ আছে 
কাজকে বলো সালাত আছে তো সুন্দর কথাটা তো এই জন্য আপনাকে পরামর্শ দিব প্রথম বিষয় হলো যে পরামর্শ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সব সময় দিতেন তিনি বলতেন ও সি কুম বে তাকু আল্লাহ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর তাকুয়ার উপদেশ দিচ্ছি কারণ আপনি যদি সত্যিকারী আল্লাহকে ভয় করেন তাহলে পৃথিবীর কোনো ব্যস্ততা আপনাকে সালাত থেকে পিছনে রাখতে পারে না যদি আপনি সত্যি আল্লাহকে ভয় করেন তাই প্রথম পরামর্শ আপনাকে দেব আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন আল্লাহর কাছে আপনাকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে যে আল্লাহ সুবহান হতানা আপনাকে সুস্থ রেখেছেন আপনার ব্র্যান্ড ঠিক রেখেছেন এই জন্যই আপনি ব্যবসা বাণিজ্যে হিসাব নিকাশে আপনি ব্যস্ত হয়েছেন সেই আল্লাহ সুবহান হতালা মুহূর্তের মাঝে আপনার ব্র্যান্ডকে অকেজ করে দিতে পারেন তখন আপনি সময় কথায় দিবেন একটু চিন্তা করেন তখন আপনি সময় ওখানেও দিতে পারবেন না মসজিদেও নাই রাস্তায় ফেরিওয়ালার মতো ঘুরে ঘুরে পাগলের মতো ঘুরে আপনাকে সময় ব্যয় করতে হবে এ বিষয়টা একটু চিন্তা করা দরকার আল্লাহ সুবহান হতালা আমাকে ব্র্যান শক্তি দিয়েছেন আমাকে সুস্থ রেখেছেন এখন আল্লাহর ডাকে সারা দেওয়ার মতো যদি আমার সময় না হয় তাহলে আল্লাহ আমাকে যখন অকেজ করে দিবেন তখন আমার সময় কিভাবে হবে তখন আমার যখন চিন্তা হবে যে আমি সময়টা কিভাবে কাটাবো আপনার আমার মতো কত সুস্থ মানুষ চলতে ফিরতে দেখা যায় যে পরের দিন বিছানা থেকে আর উঠতে পারছে না একটা সাইড তার কি হয়েছে অবশ হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি কিভাবে সময় কাটায় একটু চিন্তা করুন সেই ব্যক্তির আর্তনাদের কথা একটু স্মরণ করুন আল্লাহ আপনাকে আমাকেও সেরকম করে দিতে পারেন এই ভয়টুকু ভিতরে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন তাহলে দেখবেন যে নামাজের জন্য সময় কেমনে বের হয়ে আসে আপনি নিজেই তখন বের করতে পারবেন তাই আমি অনুরোধ জানাব আমার নিজেকে উপস্থিত সকলকে আল্লাহকে ভয় করা উচিত আমাদের তাহলে সব কাজগুলি করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ সুবহান হতালা সুরা বাকারা শুরুতেই বলছেন जहां नाम शस्ती के भय कठिन नये तरज सहज तुम अपनी भय कर चेष्टा कर आल्ला के इनशाला आल्ला सहज कर देवें अपनार व्यवसा वाणिज्य बरकत हो नाम आपनर समय बेर आसला से तौफिक दान कर आनी बोले शाहबाई कैरामगण क्यों समन्वय करतें शाहबाई कैरामगण ता कख दिन के दुनिया उपरे दुनिया के दिन प्राधान्य दित आल्ला सुबहाना तला बल तु सिर दुनिया वल आरा तु खैर अबका তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ অথচ আখেরাত হলো চিরস্থায়ী এবং সেটাই হলো কল্যাণকর এই বুঝটা যার মাঝে আসবে সে অবশ্যই আখেরাতকে প্রাধান্য দিবে আখেরাতের ডাকে সব সময় সারা দিতে সে প্রস্তুত থাকবে দুনিয়ার ডাকে সে কখনো আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না স্মরণ করুন সাহাবাই কেরামদের কথা রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যখন ঘোষণা দিলেন যে যুদ্ধের সময় হয়ে গেছে যুদ্ধের ময়দানে বের হতে হবে সাহাবি হানজালা রদি আল্লাহ তালা আনহু তার স্ত্রীর সাথে তিনি সেই আনন্দের সাথে তিনি বিনোদনে মিলিত ছিলেন সেখান থেকে তিনি বের হয়ে রাসুলের ডাকে সাহাদার জন্য ছুটে বের হলেন ঘরে আর ফিরে যাওয়ার সুযোগ হয়নি সেই যুদ্ধেই তিনি শহীদ হলেন রদি আল্লাহ তালা আনহু সেই সাহাবি তিনি বের হওয়ার সময় এতটুকু তিনি অপেক্ষা করতে পারেননি যে গোসুল ফরজ তাকে গোসুল করতে হবে এতটুকু তিনি দেরি করতে পারেন নাই রাসুল সাল্লাহ ইসলাম ডাক দিয়েছেন আমার আর দেরি করার কোনো সুযোগ নাই আমাকে বের হতে হবে যেতে হবে তিনি সেই অবস্থায় বের হয়ে গেলেন যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন মানুষ জানে না তিনি অপবিত্র ছিলেন গোসুল ফরজ ছিল আল্লাহ সুবহান হতালা জানেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোন মানুষকে দিয়েও তার ফরজ গোসুল করালেন না ফেরস্তা দিয়ে তার ফরজ গোসুল করালেন সুবহান আল্লাহ তো আমরা যদি আল্লাহ সুবহান হওয়া ডাকে এভাবে সারা দেই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পৃথিবীর সব কাজ আমাদের জন্য সহজ করে দিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই জন্যই বলছেন ও মাই ইয়াকিল্লাহ ইয়াজাহ আল্লাহ মখরাজা যে আল্লাহকে ভয় করবে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার নিষ্কৃতির পথ বের হওয়ার পথ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য বের করে দিবেন আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহকে ভয় করে চলার তৌফিক দান করুন একজন স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ি থেকে বের হওয়া তার জন্য জায়েজ নেই যদি স্বামী তার প্রয়োজন মেটিয়ে থাকে বাজার ঘাট কাট ইত্যাদির প্রয়োজন যদি স্বামী মেটায় ব্যবস্থা করে আর যদি স্বামী বাইরে যাওয়ার অনুমতি না দেয় তাহলে তার বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনও নাই যাওয়ার অনুমতিও ইসলামে নাই এখন প্রশ্নটি ছিল দাওয়াতি কাজের জন্য অনুমতি আছে কি না জবাব কোনো মেয়ে মানুষকে বাইরে গিয়ে দাওয়াতি কাজ করতে হবে ইসলামেরও এটা নির্দেশ নয় বিশেষ করে এক জায়গা থেকে এত দূর দূরত্বে যাওয়া যেটা সফর বলে গণ্য এমন জায়গায় স্বামী ছাড়া অথবা সাথে কোনো মাহারাম ব্যক্তি ছাড়া কোনো মেয়ে মানুষের জন্য যদি সে যায় সেটা তার জন্য জায়েজ নয় বরং তার উপর আল্লাহর লানত হবে আপনি দাওয়াতি কাজের নাম দিয়ে যদি এত দূর যান স্বামী ছাড়া অথবা স্বামী যদি আপনাকে অনুমতিও দেয় যাওয়ার জন্য কিন্তু সাথে স্বামী নাই অথবা অন্য কোনো মাহারাম পুরুষ নাই আর সফরের দূরত্ব আপনি গেছেন তাহলে আপনি অবশ্যই গুণাগার মানে সাধারণ গুণা নয় লানত মানে হলো কবিরা গুণায় লিপ্ত হয়েছেন আপনি এজন্য নিয়ম কি কারো উপর যদি শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছে অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্য রয়েছে তার উপর হজ ফরজ নয় যতক্ষণ না সে মাহারাম হিসাবে একজন পুরুষকে সাথে পাবে তারপর হজ ফরজ নয় যেটা ইসলামের রোকন আর দাওয়াতের বিষয়টা তো পরের বিষয় সুতরাং স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে এই ধরনের ঘোরাফেরা বা দাওয়াতি কাজের জন্যও জায়েজ নয় আপনি আপনার বাড়িতে বসে সেই সীমার মধ্যে কেউ আসলে বা কোনোভাবে লেখালেখির মাধ্যমে বা আরও কোনো প্রচারের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ আপনি বাড়িতে বসেই করতে পারবেন সেখানে স্বামীর অনুমতি এর প্রয়োজন নেই আর বাইরে বের হলে অবশ্যই সেখানে স্বামীর অনুমতি বা সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে ওল্লাহ তালা আলাম মেয়েদের পর্দার ক্ষেত্রে তার শরীরকে কতটুকু ঢাকতে হবে বিশেষ করে বাইরের মানুষের সামনে বা বাইরে বের হলে এ নিয়ে বিষয়টি মতামতের বিষয় কোনো কোনো বর্ণনার আলোকে কেউ বলতে চান যে মেয়েদের চেহারা এবং দুই হাত খুলে রাখার সুযোগ রয়েছে দুই হাত কবজি পর্যন্ত এবং চেহারা খুলে রাখার সুযোগ রয়েছে আবার কেউ বলেন যে না সেগুলিকে ঢাকবে বিশেষ করে চেহারাকে ঢাকবে ওল্লাহ তালা আলাম ঢাকাটাই হচ্ছে নিরাপদ এবং সেটাই হলো পর্দার জন্য উপযুক্ত ও ফেতনা মুক্ত হওয়ার সঠিক পন্থা এ মর্মে অনেক বর্ণনাও এসেছে যেমন অমুল মোমিনিন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা তার থেকে দুটি বিষয় যখন হজ হজ করার জন্য তিনি গেলেন নিয়ম হলো মেয়েদের হজের সময় তাদের চেহারায় নেকাব বাধা নিষিদ্ধ মেয়েদের এহরামের সময় চেহারায় নেকাব বাধা নিষিদ্ধ তো অমুল মোমিনিন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা বলছেন তো এহরাম অবস্থায় রয়েছি তাই চেহারার নেকাব বাধা নিষিদ্ধ কিন্তু কিন্তু আমাদের সামনে যখন অন্য পুরুষেরা এসে যেত 
এই খালি চেহারাকে আমরা আর খালি রাখতাম না মাথার উপরের ওড়না দিয়ে আমরা চেহারাটাকে ঢেকে নিতাম তো আয়সা রাজি আল্লাহ বলছেন যেই সময়ে এহরামের কারণে চেহারাটা খোলে রাখাই হলো নির্দেশ এটাই হলো নিয়ম সেই সময়ে অপরিচিত মানুষ এসে গেলে তারা কি করতেন মাথার উন্না দিয়ে চেহারাটাকে ঢেকে নিতেন মানে দেখার সুযোগ করে দিতেন না এটা গেল এক এই আয়সা রাজি আল্লাহ এই আরেকটা হাদিস যেটা সহি বুখারিতে এসেছে বানি মুস্তালেকের এক যুদ্ধ সেই যুদ্ধের সময় যখন অমুল মমিনিন আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা তিনি পিছনে একাই পড়ে গেছিলেন যেটাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন অপবাদ দেওয়া হয়েছিল তাকে এবং সেই অপবাদকে এর প্রতিরোধেই বা প্রতিবাদেই নাজিল হয়েছিল সুরা নূর আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা বলছেন তিনি হার খুঁজতে গিয়ে এর মধ্যেই সব কিছু চলে এসেছে তো তিনি বলছেন যে আমি হার খুঁজে যখন পেলাম সেখান থেকে সেখান থেকে এসে আমি দেখতেছি সকলেই চলে গেছে গভীর রাত্রিতে কি করব আমি যে জায়গায় ছিলাম সেই জায়গায় তখন আমি বসলাম বা সেখানেই থাকলাম সেখানে আমি ঘুমিয়ে গেলাম তো ঘুমে গেলে ঘুমের অবস্থায় তো কাপড় কি হতে পারে চেহারা থেকে সরে যেতে পারে তো সকালবেলা যখন যেই সাহাবি দায়িত্বশীল ছিলেন যে পিছনে কিছু রেখে আসছে কি না কেউ পরে টুরে গেছে কি না সাহাবি সাফওয়ান বিন মোয়াচ্চাল রদিয়াল্লাহ তো সে সাহাবি যখন ঘুরে দেখতেছেন যে একজন মানুষ কেমন যেন কাপড় ঢাকা দিয়ে সেখানে শুয়ে আছে তিনি কাছে গেলেন কাছে গিয়েই সাফওয়ান রদিয়াল্লাহু যখন দেখলেন তিনি হলেন আয়সা রদিয়াল্লাহ আনহা দেখার সাথে সাথে তিনি ইন্না নিল্লা হিওয়া ইন্না ইলাই হে রাজ এটা পড়লেন আয়সা রাজি আল্লাহ বলছেন আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম সাফওয়ানের সাথে আমার কোনো কথা হয় নাই তার ইন্না নিল্লা ও ইন্না ইলাই হে রাজ এর আওয়াজ শুনে আমি ঘুম থেকে টের পেলাম আর ঘুম থেকে টের পেয়ে সাথে সাথে আমার মুখকে আমি ঢেকে নিলাম ঘুম থেকে টের পেয়ে সাথে সাথে আমার চেহারাকে আমি ঢেকে নিলাম তো আয়সা রাজি আল্লাহ বলছেন যে পর্দা এর বিধান ফরজ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন তাই তিনি আমাকে দেখেই চিনে ফেলেছেন আর যখনই দেখেছেন আর টের পেলেন সাথে সাথে আবার আয়সা রাজি আল্লাহ কি করলেন চেহারা ঢেকে নিলেন তো এই সহি বুখারির হাদিস এখান থেকে অনেকগুলি বিষয় প্রমাণ হয় এক নম্বর বিষয় আয়সা রাজি আল্লাহ বলছেন যে পর্দা ফরজ হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন তাই তিনি আমাকে চিনেন এর মানে বোঝাতে চাচ্ছেন যে পর্দা ফরজ হওয়ার পরে দেখার কোনো চেহারা দেখার কোনো সুযোগ ছিল না বললেন যে পর্দা ফরজ হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন তাই তিনি আমাকে চিনেছেন তাহলে বোঝা গেল যে পর্দা ফরজ হওয়ার পরে চেহারা দেখারও সুযোগ ছিল না এক দ্বিতীয় আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা তার সামনেও চেহারা খুলে রাখলেন না সাথে সাথে তিনি জাগার সাথে সাথে তিনি চেহারাকে ঢেকে নিলেন সুতরাং এগুলি থেকে প্রমাণ হয় যদিও কোনো কোনো বর্ণনার আলোকে কেউ কিছু সুযোগ নিতে চায় কিন্তু আমরা বলবো নিরাপদ ও নির্ভেজাল হচ্ছে অবশ্যই মেয়েদের বাইরে বের হলে বা অন্য মানুষের সামনে গেলে তাকে চেহারা ঢেকে নিতে হবে চেহারা খুলে রাখা কখনোই সঠিক নয় কারণ একজন মানুষ সর্বপ্রথম তাকায় কোন দিকে পিঠে না মাথায় তাকায় তো চেহারায় চেহারায় তো আকর্ষণ সৃষ্টি করে অতএব সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও চিন্তা করলে চেহারা ঢেকে রাখাটাই হচ্ছে নিরাপদ এবং সেটাই হলো সঠিক খুলে রাখাটা ঠিক নয় আল্লাহ তালা আলাম আমরা আজকে এখানে শেষ করি এতক্ষণ যাবত আমরা যে বিষয়গুলি শুনলাম আমরা সকলে যেন ভালোভাবে উপলব্ধি করে মেনে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন আমরা সর্বশেষ প্রশ্নটি শুনলাম আমাদের মা বোনদের চেহারা খুলে রাখা জায়েজ রয়েছে কি না চেহারার বিষয় নিয়ে আমরা এত গবেষণা করতেছি অথচ দেধার সে চলাফেরা বেহায়ার মতো অশ্লীলের মতো চলাফেরাটা আমরা আবার কি করেছি সুযোগ করে দিচ্ছি কোনো মুসলিম পুরুষের জন্য জায়েজ নয় এবং কোনো মুসলিম মহিলার জন্য জায়েজ নয় বেপর্দায় সে চলাফেরা করবে যদি কোনো মুসলিম মহিলা চলে সেটি তার জন্য হারাম এবং কোনো পুরুষ তার অধীনস্থ মেয়েদেরকে যদি চলার সুযোগ দেয় সেটাও তার জন্য হারাম শুধু হারাম নয় আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম যে পুরুষের অধীনস্থ মেয়েরা বেপর্দায় চলবে অশ্লীলতার সাথে চলবে মানুষ তাদের সামনে উঠা বসা করবে কোনো রকমের বাধা দিবে না এই পুরুষ 
আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই পুরুষকে দায়ুস বলে চিহ্নিত করেছেন এবং সেই দায়ুস জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না বলেও ঘোষণা দিয়েছেন সুতরাং আমরা আজকে পর্দা অনেক সময় মেনটেন করি কি সামাজিক পর্দা মেনটেন করি ইসলামী পর্দা নয় সামাজিক পর্দা কি একজন মেয়ে মানুষ বাইরে বের হলে তার শরীর ঢাকতে হবে কারোর সাথে কথা বলা যাবে না দেখা যাবে না এই আর ঘরের ভিতর হলে দুনিয়ার মেহমান আসক দুনিয়ার পুরুষ আসক তার সামনে চলাফেরা কথা বলা গল্প গুজব সব কিছু জায়জ রয়েছে এই সামাজিক পর্দা দিয়ে কখনো জান্নাত পাওয়ার আশা করা যাবে না এই সামাজিক পর্দা দিয়ে কবিরা গোনা থেকে কখনো বাঁচা যাবে না এটা হারাম সম্পন্ন বাইরে যার সাথে চলা হারাম দেখাশোনা হারাম ভিতরে আপনার তার সাথে দেখাশোনা কথা বলা চলাফেরা আপনার জন্য হারাম আমাদের আজকে অধিকাংশ ফ্যামিলি হলো জয়েন্ট ফ্যামিলি এই জয়েন্ট ফ্যামিলিতে মহিলাদের ক্ষেত্রে এই পর্দা মেনটেন করে চলাটা অসম্ভব পুরুষদের জন্য অসম্ভব তাই শরীয়তে এই ধরনের জয়েন্ট ফ্যামিলিও কিন্তু সাপোর্ট করে না কারণ যেখানে পর্দা মেনটেন করা কখনো সম্ভব নয় কিন্তু সমাজের অবস্থাটা এমন হয়ে গেছে কেউ আপনি যদি বিয়ে করেন আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যদি আপনি পর্দার সাথে থাকতে চান দেখবেন যে আপনার ভাই বড় হোক বা ছোট হোক প্রতিবাদ করে বসবে যে হ্যাঁ বিয়ে করে সে আলাদা হয়ে গেল কিন্তু কেন আলাদা হলো সেটা চিন্তা করবে না অথচ তাদের উচিত ছিল আমার উচিত ছিল আমার ভাই যেন তার বউকে নিয়ে পর্দার সাথে থাকতে পারে সেটা আমার দায়িত্ব ছিল সেই ব্যবস্থা বা সহযোগিতা করে দেওয়া কিন্তু আমরা উল্টা বলা শুরু করি এটি বলা কোনো মুসলমানের জন্য হালাল নয় জায়েজ নয় একজন মুসলমানের উচিত হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন ও তা আওয়ানু আলাল বির ও তাকুয়া ভালো কাজে তাকোয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা দাও ওয়ালা তা আওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল আদওয়ান এবং গোনাহের কাজে অন্যায়ের কাজে কখনো একে অপরকে সহযোগিতা দিও না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমরা যারা শুধু মৌখিক যেন আহলে হাদিস না হই প্রকৃতপক্ষে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের হাদিসের অনুসরণ করে আমাদের বাড়িতেও পর্দার ব্যবস্থা করতে পারি আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন সম্মানিত ভাইয়ের আমার অনেকক্ষণ ধরে আপনারা ধৈর্য সহকারে আলোচনা শুনছেন আল্লাহ সবাইকে যাজায় খায়ের দান করুন শেষে আপনাদেরকে একটি সুসংবাদ জানিয়ে শেষ করতেছি আজকে অবশ্য আমি সারা দিন বাইরে একটু ব্যস্ত ছিলাম একটা আমাদের কাজ বেশ সুন্দর কাজ তা হলো একটা স্কুল আমাদের চালু হলো সেটা চালু হয়েছে আজকে সেটা টিচার নিয়োগ হলো এটা স্কুলটি হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়ামে ইংলিশ মিডিয়ামে হলে সেটা ব্যতিক্রম হলো এই আমার মনে হচ্ছে এটাই বাংলাদেশে হয়তো প্রথম হতে পারে তাহলে আকিদা বিশ্বাস এবং আমল আখলাক পুরাপুরি সালাফি আকিদা ও আমলের অনুযায়ী ইংলিশ মিডিয়াম এই প্রতিষ্ঠান চালু হলো আলহামদুলিল্লাহ সেখানে যারা পরিচালনা করবেন তারা আকিদা ও আমলে অবশ্যই সালাফি বা আহলে আদিস হতে হবে যারা শিক্ষকতা করবে তাদেরকে আকিদা ও আমলে অবশ্যই আহলে আদিস বা সালাফি হতে হবে যারা পড়ালেখা করবে তাদেরকেও আকিদা ও আমলে অবশ্যই সালাফি বা আহলে আদিস হতে হবে এমন একটি স্কুল স্কুলটির নাম হলো লাইফ স্কুল মানুষের জীবনটা যেন ইসলামের আলোকে গড়া যায় সুন্দর জীবন করা যায় এই জন্য সেই স্কুল সেটা উত্তরায় অবশ্য উত্তরা সেক্টর তেরো রোড নম্বর পনেরো হাউস নম্বর পাঁচ সেখানে আমি আপনাদেরকে এই সুসংবাদ জানাচ্ছি যাদের পরিচয় রয়েছে পরিচিত সেদিকে কেউ তাদেরকে ওই সুসংবাদ দিতে পারেন এখন থেকে ভর্তি শুরু হয়ে গেছে যদিও ইংলিশ মিডিয়ামের ভর্তি ক্লাস শুরু হবে শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে জুন থেকে কিন্তু ভর্তি শুরু হয়ে গেছে সেখানে ইনশা আল্লাহ আমাদের আহলে হাদিস আকিদায় আমল ও আখলাক অনুযায়ী সুন্দর একটি পরিবেশ সে ইসলামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সেটি চালু হলো সেখানে আমাদের যে ভাইয়েরা বেশ কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ভাই যারা বেশ বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার তারা আমল ও আখলাকে দেখলে মনে হবে না যে এরা ইঞ্জিনিয়ার মানুষ মনে হচ্ছে যে বড় বড় আলেম মানুষ তাদের এই চিন্তা চেতনা তারা সাথে আমাকেও সম্পৃক্ত করেছেন আমার সম্পৃক্ততা কোনো অর্থনৈতিক বিষয় নয় গোটা প্রতিষ্ঠানটাকে কিভাবে করান ও সহি সুন্নার আলোকে পরিচালনা করা যাবে এই দায়িত্বটা তারা আমাকে দিয়েছেন বা এই বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব আমি যদি কোনো টিচারকে সাপোর্ট করি যে এটা নেওয়া যাবে তাহলে তারা নেবেন করান ও সহি সুন্নার আলোকে কোনো বিষয়ে যদি আমি বলি যে এই প্রজেক্ট বা এই প্রকল্প এইভাবে চালু করা যেতে পারে অনুমোদন দিই তারপর তারা করবেন সেই আলোকেই শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেই প্রতিষ্ঠানকে আমাদের সন্তানদেরকে খাঁটি মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠিত করুন বলুন আল্লাহ মামিন দিনের আলোকে গড়ে তোলার জন্য যেন সেই প্রতিষ্ঠানকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কবুল করে নেন বলুন আল্লাহ মামিন 
আজকে আর কথা দীর্ঘ নয় পরিশেষে আবারও কর্তৃপক্ষ আলী হাদিস লাইব্রেরি তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমরা এবং তাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাদেরকে এই ধরনের دینی কর্মকাণ্ডে আরো এগিয়ে আসার এবং আরো সুন্দর সুন্দর কর্মসূচি হাতে নেওয়ার তৌফিক দান করুন বলুন আল্লাহুম্মা আমিন আর আগামী কালকের একটি ঘোষণা সেটা হচ্ছে আগামী কালকে পেয়ালাওয়ালা হ্যাঁ পেয়ালাওয়ালা মালিবাগ মসজিদে সেখানে ঢাকা মহানগর জমিয়ত আহলে হাদিসের যে সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম দক্ষিণের সেই সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে সেখানে তারা আলোচক হিসাবে আমাকেই দায়িত্ব দিয়েছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সেখানে আপনারা উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে ইসলাম ভালোভাবে জেনে মেনে চলার তৌফিক দান করুন আমরা যারা উপস্থিত রয়েছি অনুপস্থিত প্রতিটি মুসলিমদেরকে পরিপূর্ণ যারা অসুস্থ তাদেরকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন আমাদের দেশ গোটা দেশে শীতে অস্থির হয়ে গেছি আসলে শীত এই কঠিন শীত এটি মনে করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে এক প্রকার আযাব অতএব এই আযাব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের ভুল ভ্রান্তিগুলি বর্জন করে সঠিক পথে ফিরে আসার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে এই শিক্ষা গ্রহণ করে পরিপূর্ণ ইসলামের দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করুন এবং এই শীত থেকে আমাদের দেশকে সকলকে শীত থেকে শীতের আযাব থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আমাদের সকলকে ইসলামের আলোকে জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন জি জি একটু কিছু কথা বলবেন জি সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিকে আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ জি 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 জি